we shall now discuss about digital electronics and logic gates the electronic circuits amplifiers oscillators rectifiers thodangi electronic circuits il nammal consider the signal signal nu parayumbo it can be voltage or current anganeyulla signals continuous time varying signals aayirunnu continuously varying voltage allengil continuously varying current aayirunnu so the signals were continuous and time varying such signals are called continuous signals or analog signals appo idinde value analog signals inde value time in anusarichu ivada time ivada namukku current plot cheyam allengil voltage plot cheyam current or voltage can be plotted appo time in anusarichu oro instant ilum values maarikondirikkana they are continuous or analog signals ini there are certain other signals which can take only definite values appo ivade ingane definite values edukkuna signals undu adayathu idine oru high level idine 1 represent cheyum ivade zero appo ee signal na it can take only either it takes the value 1 or zero 1 or zero anganeya appo angane oru pulse wave form pulse pulses pole aayittu it can it has only two discrete values of voltage or current and our two values are represented by binary digits 1 and 0 binary digits 1 and 0 appo 1 nu varnal it represents high voltage or high current 0 represents zero voltage anganeyulla signals niyana the signals which have only two discrete values or two levels of voltage or current they are called digital signals appo ee digital electronics inde basic building block nu parayunnathu logic gates aanu നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസസ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ വാച്ചസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് റോബോട്ട്സ് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അതുപോലെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ബാക്കി എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളിലും ബേസിക് ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക് ഗേറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ലോജിക് ഗേറ്റ് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ആർ ദ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇനി ലോജിക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഫോളോസ് എ സെർട്ടൺ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അല്ല നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ബൾബ് ടേൺസ് ഓൺ ലൈറ്റ് ഓൺ ആവുന്നു അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ എന്നുള്ള പൊസിഷനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വൺ ലൈറ്റ് ഈസ് ഓഫ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിനെ വേറൊരു പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ടേൺ ഓഫ് ഓഫിനെ നമ്മൾ സീറോ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വിച്ചിനെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം അവിടെ രണ്ട് പൊസിഷനേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല സ്വിച്ചിനാണ് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ലോജിക്ക് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗേറ്റ് ഈസ് എ ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഫോളോസ് എ സെർട്ടൺ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ് അപ്പോൾ ഈ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ് ഈസ് ഷോൺ ബൈ ദി ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ടേബിളാണ് ഈ ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് മുതർ ആർ ത്രീ ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ത്രീ ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി നോട്ട് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഓർ ഇൻവേർട്ടർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇൻവേർട്ടർ എന്നും പറയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആദ്യം പഠിക്കുക ഇതാണ് നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇതിലെ ഇൻപുട്ട് എ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൂ ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വി റൈറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് എ ആൻഡ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വൈ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഇൻപുട്ട് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഗേറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേർട്ടിങ് ആണ് 
ഇൻവേർട്ടഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ നോട്ട് ഗേറ്റിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എഴുതണമെങ്കിൽ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബാർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മാത്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം സോ ദ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് ഓർ ഇൻവേർട്ടർ ഈസ് എ ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഓർ ഗേറ്റ് ഓർ ഗേറ്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല സിമ്പിള് ഇതാണ് ഓർ ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിള് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ദാൻ ടു ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു ഇൻപുട്സ് ഇപ്പോൾ എ ബി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സി എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടും എ ബി സി ഡി എനി നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ആവാം ബട്ട് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് എനി നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്സ് നൗ ഇഫ് യു ആർ ഡ്രോയിങ് ദ ട്രൂ ടേബിൾ of a logic uh, or if you, uh, if you are drawing the truth table of or gate but a relationship y is equal to y equal to a or b ana uh, addition alla but uddeshikkende a or b ne represent cheynadu inganeyana appo nammal aadyatha table a ana pinne we have b then the output is y equal to a or b appo uh, aadyam ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വൈ ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സീറോ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എഗെയിൻ സീറോ ഒന്ന് സീറോവും ഒന്ന് വണ്ണും ആയാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇത് റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണാണ് കിട്ടുക വണ്ണും സീറോവും കൊടുത്താൽ എഗെയിൻ വി ഗെറ്റ് വൺ നൗ ഇഫ് ബോത്ത് ദി ഇൻപുട്ട്സ് ആർ ഹൈ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ വൺ രണ്ടും ഹൈ ഇൻപുട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എഗെയിൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഹൈ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഹൈ സോ ദിസ് ഈസ് എ ട്രൂ ടേബിൾ ഓഫ് ആൻ ഓർ ഗേറ്റ് രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ലോ ആയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ലോ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആയാൽ ടു എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല അല്ലേ വണ്ണും സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ബോത്ത് ഇൻപുട്ട്സ് ആർ ഹൈ ദെൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഹൈ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻപുട്ട് ഹൈ ആയാലോ ഹൈ ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ സിമ്പിളും പഠിക്കാം റിലേഷൻഷിപ്പ് പഠിക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഓർ ഗേറ്റ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എ ഓർ ബി എന്ന് വായിക്കണം അതാണ് ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ തേർഡ് ബേസിക് ഗേറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് ഇതിൻ്റെ സിമ്പിള് ഇതിലും മോർ ദാൻ ടു ഇൻപുട്ട്സ് ആവാം ബട്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൺലി വൺ എ ബി ആൻഡ് വൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എ ഇൻ ടു ബി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻ ടു ബി ആണ് ട്രൂ ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ ബി ആൻഡ് വൈ സോ ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ലോ സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി എ ഇൻ ടു ബി ആണ് അല്ലേ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ബി ആണ് സോ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ സീറോയും വണ്ണും ആയാൽ എഗെയിൻ വി ഗെറ്റ് സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ വണ്ണും സീറോ ആയാൽ എ ഹൈയും ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എഗെയിൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സീറോ രണ്ടും വൺ ആയാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആയാൽ മാത്രം വി ഗെറ്റ് ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഗേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് സീറോ ബട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് വൺ അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ്സ് ഇനി വേറെ രണ്ട് ഗേറ്റുകൾ കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ നോട്ട് ഗേറ്റ് ആൻഡ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് നോട്ട് ഗേറ്റ് എന്ന് സോറി നോർ ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് നോട്ട് ഗേറ്റും ഓർ ഗേറ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് നോട്ട് പ്ലസ് ഓർ ആണ് നോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു ആദ്യം ഒരു ഓർ ഗേറ്റ് വരച്ചു പിന്നെ നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ടു ആ ബബിള് നോട്ട് ഗേറ്റിൻ്റെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടുത്തെ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എയും ബിയും കൂടി ഓർ ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇനി അതിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇൻവേർഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ബാർ ദാറ്റ് ഈസ് നോർ ഗേറ്റ്
അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ബാർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ട്രൂഫ് ടേബിൾ എഴുതുമ്പോൾ എ ബി വൈ അപ്പോൾ വൈ നമ്മൾ ഓർമ്മ വയ്ക്കണം എ ഓർ ബി ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം സപ്പോസ് ദ ഇൻപുട്സ് ആർ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് സീറോ പറയുമ്പോൾ സീറോൻ്റെ പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ വരിക വൺ ആണ് വരിക ഇനി വണ്ണും സീറോ ആയാൽ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് സീറോ സീറോയും വൺ ആയാൽ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കോംപ്ലിമെൻ്റ് സീറോ വണ്ണും വണ്ണും ആയാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ വൺ ആണ് വരിക അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഒരു നോർ ഗേറ്റിൽ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും സീറോ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആവുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വരുന്ന അതിന് പിന്നെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത് സീറോ ആണ് വരുന്നത് സോ ഒരു ട്രൂ ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് ഗേറ്റാണ് അത് അത് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ദർ ഇസ് ദ വൺ മോർ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദ നാൻഡ് ഗേറ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് അപ്പം നാൻഡ് ഗേറ്റ് ആ പേര് തന്നെ നമുക്കറിയാം നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് പ്ലസ് ആൻഡ് ആണ് അല്ലെ നാൻഡ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് പ്ലസ് ആൻഡ് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആൻഡ് വരച്ചു എയും ബിയും എടുത്തിട്ട് ആൻഡ് ഗേറ്റ് വരച്ചു പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ഇൻവേർഷൻ ചെയ്തു സോ ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് എ നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഇനി നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നോറും നാൻഡും നോറും നാൻഡും ആണ് രണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റ് ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ വി ഹാവ് ടു ഇൻപുട്സ് എ ബി ദെൻ ദ വൈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ലോജിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡിൻ്റെ എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അതിന് പിന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് എ ബി ബാർ അപ്പോൾ ട്രൂ ടേബിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ രണ്ടും സീറോ ആയാൽ സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ പക്ഷെ അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ബട്ട് എഗെയിൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ കോംപ്ലിമെൻ്റ് വൺ ഇനി വൺ ഇൻറ്റു വൺ പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടും രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഹൈ ആയാൽ അവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ആണ് സോ യു ഷുഡ് നോ ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദി ത്രീ ബേസിക് ഗേറ്റ്സ് ട്രൂ ടേബിൾ അറിയണം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് then we should know which are the two universal gates nand and nor appo ee truth table thannengil we should be able to identify which gate it is okay